আজকের সেশনের প্রথম প্রশ্ন আজকে আমরা চল্লিশতম বিসিএস প্রিলির ইংরেজি সাহিত্য অংশ সমাধান করব দেখার চেষ্টা করব কোন কোন ধরনের প্রশ্নগুলো ওই পরীক্ষাতে এসেছিল আর আগামী যে পরীক্ষাগুলো হবে সেই পরীক্ষাতে নতুন কোন কোন প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা এক নাম্বার প্রশ্ন যেটি রয়েছে টেনিসনস ইন মেমোরিয়াম ইজ অ্যান্ড ইলিজি এটা একটা শোকগাথা ইলিজি এখন প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ ইলিজি এটা হচ্ছে জেনারস অফ ইংলিশ লিটারেচার মানে শোক গাথাটা কি শোক গাথা বা শোক কবিতা হচ্ছে কোন ব্যক্তির বিয়োগ অথবা কোন মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য যে কবিতা বা গান রচনা করা হয় সেটা কি বলা হয় ইলিজি ইলিজি হচ্ছে অর্থাৎ বিলাপের গান অথবা বিলাপের কবিতা আর সং অফ মৌনিং দেখুন টেনিসনের বন্ধু এই চারজনার মধ্যে টেনিসনের বন্ধু হচ্ছে আর্থার হেনরি হালাম এই ভদ্রলোক হচ্ছে টেনিসনের বন্ধু পরবর্তীতে টেনিসনের বোনের সাথে আর্থার হালাম হেনরির বিয়ে হয় তার মানে একদিক থেকে বন্ধু আর একদিক থেকে সে হচ্ছে বোন জামাই এই যে দুটি সম্পর্ক এই দুটি সম্পর্ক তাদের মধ্যে ছিল এই কারণে দেখা যাচ্ছে বন্ধুর যে ভালোবাসা সেটাও ছিল বোন জামাইয়ের প্রতি যে ভালোবাসা সেটাও ছিল হঠাৎই আর তার হেনরি হালা মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যুকে স্মরণ করে টেনিসন লিখেছিলেন ইন মেমোরিয়াম হুট করে প্রশ্ন আসতে পারে ইন মেমোরিয়াম কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম আই রিপিট এই প্রশ্নটি আবার হতে পারে এইভাবে যে ইন মেমোরিয়াম কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম তাহলে কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম সেক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর করতে হবে ইলিজি আবার প্রশ্ন হতে পারে কোনটি ইলিজি তার মধ্যে কিন্তু ইন মেমোরিয়ামের নাম থাকতে পারে দেখুন কি ধরনের প্রশ্ন হয়েছে সেটাও বললাম সামনে কোন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে সেটাও বলে দিলাম শেষ এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর শেষ আই হোপ এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই চলুন দুই নাম্বার প্রশ্নটা একটু দেখি কোয়েশ্চেন নাম্বার দুই দেখার চেষ্টা করব যে কি আছে দুই নাম্বার প্রশ্ন रोमियन जुलेट অপশন বি তে রয়েছে সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এটা কাইসার না এটা সিজার ডক্টর ফস্টাস আর অ্যান্টোনিও অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা দেখি কে উত্তর করে উত্তরটি কে করতে পারে সেটা আমরা দেখব দুই নাম্বার কেউ বলছে বি কেউ বলছে সি কেউ বলছে বি কেউ বলছে সে দেখি কোনটি সঠিক হয় দেখুন এইখানে কয়েকটা বিষয় একটু বুঝতে হবে আমাকে একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে তুই ঠেলেন মেক মি ইমোটাল উইথ আ কিস এটা কি সম্ভব যখন হেলেন মারা গেছে হেলেন কে হেলেন হচ্ছে সেই ট্রোয় নগরের হেলেন যাকে নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল গ্রিকদের মধ্যে এবং তুর্কিদের মধ্যে প্যারিস মেনুলিস হেলেন আরো কত ফিকশনাল চরিত্র এখানে আছে তাই না দেখুন এইখানে এই যে উক্তিটা এই উক্তিটা মূলত ডক্টর ফস্টাস নাটকের ডক্টর ফস্টাস নাটকের যে কেন্দ্রীয় চরিত্র সেটা হচ্ছে ডক্টর ফস্টাস ডক্টর ফস্টাস একজন বিজ্ঞানী একজন দার্শনিক মানে এমন কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা নাই যেখানে সে অবদান রাখেনি সকল ক্ষেত্রে তার বিচরণ আছে আসলে তিনি যেটা চেয়েছিলেন তিনি আরো শিখতে চান আরো শিখতে চান তিনি লজিক সেরে ম্যাজিক চান আর সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক ম্যাজিক এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে সবকিছু সারা পৃথিবী নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চান অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা দেখেছি এই জন্য ডক্টর ফস্টাস ডক্টর ফস্টাস নাটকের যে কেন্দ্রীয় চরিত্র ডক্টর ফস্টাস শয়তানের সাথে চব্বিশ বছরের একটা চুক্তি পারে যে চব্বিশ বছর সে যা চাইবে সেটাই হবে এই ক্ষেত্রে 
তিনি লজিক না তিনি ম্যাজিক চান এই জন্য বলেছিলেন সুইট হলেন মানে এখানে এই যে ধুমরো জল সৃষ্টি করে না ঠিক আছে সেখানে সেইটা সৃষ্টি করে সুইট হলেন মেক মি মোটাল উইথ এ কিস এটা তিনি বলেছিলেন তো ডক্টর ফস্টার্স থেকে আরো অনেক ধরনের প্রশ্ন আসবে ডক্টর ফস্টার্স কোন ধরনের নাটক মাথায় রাখবো ডক্টর ফস্টার্স হচ্ছে মোরালিটি নাটক এটা হচ্ছে মোরালিটি নাটক যদি কখনো প্রশ্ন আসে এটা কোন ধরনের প্লে এটা হচ্ছে মোরালিটি প্লে এখন অনেকে বলবে যে মোরালিটি প্লেটা কি মোরালিটি প্লেটা মানে হচ্ছে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত আমরা নাটকের শেষ একটা মেসেজ পাই কি করা উচিত কি করা উচিত না কি করা যাবে কি করা যাবে না আমরা দেখেছি এই নাটকের মধ্যে ডক্টর ফস্টাস ক্রোস দা বাউন্ডারি অফ হিউম্যান লিমিটেশন মানুষ হিসাবে ব্যক্তি হিসাবে যে একটা বাউন্ডারি আছে একটা সীমানা আছে এটা তিনি অতিক্রম করেছিলেন এই জন্য লজিক ছেড়ে জ্ঞান বিজ্ঞান সব কিছুতে বিচরণ করে শেষে ব্ল্যাক ম্যাজিক দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং শয়তানের সাথে তার আত্মার বিনিময় হয়েছিল একচুয়ালি আমরা দেখেছি সে শেষে ডুমড হয়েছে অর্থাৎ তার এত জ্ঞান কোনো কাজে লাগেনি তিনি শয়তানের সাথে আবদ্ধ হয়েছেন আই হোপ ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর ফস্টাস আবার কথাটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা একটু জানাবেন কোয়েশন নাম্বার দুইয়ের উত্তরটা আমি দিয়ে দিলাম শুধু আমার সাথে পড়েন আর কোথাও পড়ার দরকার নাই ইংরেজি সাহিত্য আপনি শুধু আমার সাথে ক্লাস করেন বারোটা ক্লাসে ইংরেজি সাহিত্য গুছিয়ে দেব আমি আপনাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ কথা দিচ্ছি বারোটি ক্লাস করার পর আপনার কাছে ইংরেজি সাহিত্য এটা একটা প্রিয় বিষয় হয়ে উঠবে আই ক্যান গ্যারান্টি এই এই লাইভ ক্লাস থেকে বলছি তো ইংরেজি সাহিত্যের দোষ দেন না আমি ইংরেজির মানুষ ইংরেজি ভাষা সাহিত্য পড়েছি যখন কেউ বলে যে ইংরেজি সাহিত্যের কারণে প্রিনিটি ক্লাম না তখন মনের ভিতর জ্বালা ধরে যায় ভাই ইংরেজি সাহিত্যটা তো সহজ একটা বিষয় বাংলা সাহিত্যের যে সিলেবাস এর দশ ভাগের এক ভাগ সিলেবাস ইংরেজি সাহিত্যে নাই তাহলে এটি নিয়ে এত টেনশন কিসের তিন নম্বর প্রশ্ন জাতীয় প্রশ্ন এই প্রশ্ন কোন পরীক্ষাতে আসে নাই এই প্রশ্ন আসে নাই কোন পরীক্ষাতে সেইটাই চিন্তা করতে যে কোন পরীক্ষাতে এই প্রশ্ন আমরা পাই নাই দেখেন তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অজ বর্ন ইন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেছেন কত সালে কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন তিন নাম্বার সহজ পনেরোশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ঠিক আছে তার মৃত্যু সালটা হচ্ছে ষোলোশো ষোলো এটা হচ্ছে জন্ম সাল আর এটা হচ্ছে ভাই মৃত্যু সাল মৃত্যু দেখুন এত বড় একজন নাট্যকার তিনি বেঁচে ছিলেন সর্বসাগরলে বাউন্ন বছর প্লাস তাই না বাউন্ন বছর প্লাস বেঁচে ছিলেন মৃত্যু পনেরোশো চৌষট্টি না জন্ম পনেরোশো চৌষট্টি মৃত্যু ষোলোশো ষোলো দেখুন এই যে পনেরোশো চৌষট্টি আর ষোলোশো চৌষট্টি পরীক্ষার হলে পনেরোকে ষোলো দেখতে পারেন এই ঘটনা ঘটতে পারে এই জন্য বারবার শেক্সপিয়ার মানি পনেরোশো চৌষট্টি পনেরোশো চৌষট্টি কেমন এই যে পাঁচ এক ছয় দেখুন পাঁচ এক ছয় আর পাঁচ থেকে একবার দিলে হয় চার দিয়ে দিলাম ম্যাজিক দিয়ে দিলাম খেয়াল করছেন খুব মারাত্মক বিষয় জন্মসালটা খেয়াল করেন আমি আবার দেখাচ্ছি এলে পনেরো পাঁচ এক কত পাঁচ যোগ এক ছয় পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করলে হয় কি চার পনেরোশো চৌষট্টি এরপর মনে থাকবে না এরপরে তো মনে না থাকলে আর কি করার পরবর্তী প্রশ্ন words in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet who said this eta ke bolchen eta bolchen ke ei text ta amader janate hobe words in a name name ki ashe jay that which we call a rose by any other name would smell as sweet আচ্ছা এখানে দেখেন দুইজন লোকের কথা একটু আমি আপনাদের বলি এটা হচ্ছে এই দেখুন জুলিয়েট আর হচ্ছে রোমিও এরা দুজনের মধ্যে তো প্রেম দুটা ফ্যামিলি হচ্ছে বিবাদমান অর্থাৎ এক 
তার ফ্যামিলির লোক অন্য ফ্যামিলির লোকদের দেখতে পারে না আমরা যখন দেখি দেখবেন বিভিন্ন বাংলা মুভিতে দুই বিবাদমান পরিবারের ছেলে মেয়েরা প্রেমে পড়ে এবং তাদের বিয়ে মাধ্যমে দুই পরিবারের যে বিরোধ সেটা শেষ হয়ে যায় এটা আমরা দেখি এবার দেখুন জুলিয়েট এবং হচ্ছে রোমিও জুলিয়েট কাপলেট তিনি একদিন এটা বলছে যে দেখো রোমিও যদি রোমিওর পরিবারের নাম ছিল মনটাক আর জুলিয়েটের পরিবারের নাম ছিল কাপলেট বলছে দেখো রোমিও যদি মনটাক পরিবারের নাও হতো তাহলে সে সমান সুদর্শন হতো সমান প্রেমিক হতো আমাকে এরকমই ভালোবাসত এই জন্য বলছে গোলাপের নামে কি আসে যায় বন্ধটাই তো আসল ওয়ার্ডস ইন আ নেম দ্যাট উইচ উই কল আ রোজ বাই এনি আদার নেম উড স্মেল সুইট এটা কে বলছে এটা বলছে জুলিয়েট জানাবেন বুঝতে পেরেছেন কি পারেন নাই আজকের এই সেশনটি কেমন লাগতেছে আপনাদের সেটাও জানাবেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন যাব কেমন লাগছে আপনাদের এই সেশনটি অবশ্যই জানাবেন এটা আমরা যেটা চাই যে জোর করে মুখস্থ করব এই জোর করে মুখস্থ করতে চাওয়ার কারণে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি একটা ভীতি তৈরি হয়ে যায় জোর না আপনি আমার সাথে পড়েন দেখেন আমি আপনার কত ম্যাজিক দেখাই সাহিত্যের মধ্যে অল দি পারফিমস অফ আরাবিয়া উইল নট সুইট ইন দিস লিটল হ্যান্ড আরবের সমস্ত পারফিউম আমার এই ছোট্ট হাতকে সুগন্ধিময় করতে পারবে না কে বলছে কে বলছে চারটে জানলাম চারটে জানছে মিয়া সে বলছে লেডি ম্যাকবেথ লেডি ম্যাকবেথের কথা বলছে লেডি ম্যাকবেথ এইটা দেখুন ম্যাকবেথের ঘটনা যখন পড়াবো ম্যাকবেথ নাটকটা যখন পড়াবো তখন এটা আপনার চোখের সামনে ভাসবে পরীক্ষার হল যখন বসবেন তখন দেখবেন যে আপনার টোটাল ম্যাকবেথ নাটকটা চোখের সামনে ভাসতেছে ম্যাকবেথ অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে এই যে একটা অন্যায় করেছে তার যে রাজা কিং ডান কানকে হত্যা করে তিনি নিজেই আবার নিজেকে রাজা ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে পূর্ববর্তী রাজার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি ম্যাকবেথ নিজেকে রাজা ঘোষণা করলাম এই যে একটা অন্যায় এবং রাজাকে হত্যার পেছনে ম্যাকবেথের যতটা না ইচ্ছা ছিল তার চেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল লেডি ম্যাকবেথের এই জন্য লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবেথকে বলা হয় ফোর্থ উইচ অথবা সুপার সুপার ডাইনি যখনই কিং ডানকানকে মারা হলো তখনই ম্যাকবেথ উল্টো পাল্টা হ্যালো সেশন দেখতে পেল লেডি ম্যাকবেথের সেম মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তার যে ডক্টর ছিল সেই ডক্টরকে বলতেছিল যে আসলে আমার এই হাত থেকে গন্ধ আসতেছে কোথা থেকে দুর্গন্ধ আসতেছে কোথা থেকে দুর্গন্ধ আসতেছে তখন বলছে যে এই হাতে লেগে আছে অপরাধীর রক্ত অল দি পারফিউমস আমার এই ছোট্ট হাতকে আরবের পারফিউম সুগন্ধিময় করতে পারবে না এর মানে প্রমাণ করে তৎকালীন সময়ে আরবের পারফিউম বিখ্যাত ছিল ক্লিয়ারি ম্যাকবেথ ছয় নম্বর কবিতার লাইন ওয়ার্ডস আর দি সংস অফ স্প্রিং এই ওয়ার আর দি থিঙ্ক নট অফ দেন দৌ হ্যাস্ট দাই মিউজিক টু রোট দিস কে লিখছে এটা জানিয়ে দেন কে লিখছে
नम्बर छय कवित परवर्ती प्रश्न आसते कवित थैंक यू भेरि माच थैंक यू भेरि माच चले जा परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न की आज सबाई पार्स मैंस लाभ इज अफ मैंस लाइफ अ थिंग अपार्ट दिस ओमेन होल एक्सिस्टेंस दिस इज टेकन फ्रम दोएम अफ एटी कार कविता थे ना हो मानुष दौरा जा पुरुष पुरुष और मानुष की एक तेनाली भाई ओमेंस एट्स महिला जीवन बाट मे मानुषर भलोबाशा तर अस्तित्व पुरुष मानुषर भलोबाशा घर संसार ये जीवन एक अंश महिला क्षेत्र घर संसार भलोबाशा तर अस्तित्व कथाटी खूब चमत्कार भाव लर्ड बारन लर्ड बार लर्ड बारन एक कथा बोलतोध सब समय मधुर विशेषकर महिला महिला झगड़ा जाटी छो लर्ड बारन जो डन जुआन क्यों पढ़े लर्ड बारन के चिंता पार जो हू इज लर्ड बारन क्लियर परवर्ती प्रश्न जाब सत नम्बर प्रश्न ये बुझते पर चाची जो सर्वोच्च पर्या भलो करें सर्वोच्च पर्या सेशनगुल शुद्ध फ्री सेशन हिसाब से देखे अवहेला नियन ना अवहेला करें ना एगुलो देखें जो परीक्षा जो व्याख्या विश्लेषण बोलते टपाटप प्रश्न पे जा स्थान मान पुरतन भेगे नतुन आसबाई दुनिया रीति कवितार कवित बोलते द्रुत जानबेडियार अंश और मर्टेडियार लिखे आलफ्रेड टेनिसन टेनिसन पोएम टेनिसन मर्टेडियार लोटास टेनिसन टीथोनस टेनिसन लक्सलि हल टेनिसन बट यही लाइन टाइम मर्टेडियार 
এসেছে নতুন শিশু ছেলে দিতে হবে স্থান আচ্ছা সাহিত্য কার কার কাছে কঠিন লাগে আর কার কার কাছে ইজি লাগে যদি আপনার কাছে কঠিন লাগে তাহলে এক লিখবেন আর যদি ইজি লাগে তাহলে দুই লিখবেন আট গেল নয় এলো লিখছে এক এবং দুই দুইটি আছে অনেকেই অনেকেই লিখছে সহজ কঠিন সবই আছে টু ট্রান্সলেটেড রুবাইয়াত অফ ওমার খাইয়াম ওমার খাইয়াম এটা লিখেছে তো রুবাইয়াত ই ওমার খাইয়াম মানে রুবাইয়াত ই ওমার খাইয়াম এটা লিখছে ওমার খাইয়াম এখন এটা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করেছে কে থমাস কার্লাইল নো এডওয়ার্ড इंगरेजी अनुबाद कर प्रश्न तो अपना निजे बुझते নিজে বুঝতে হবে যে সাহিত্যকর্ম এবং সাহিত্যিকের নাম মূল সাহিত্যকর্ম অনুবাদকের নাম আমরা আমাদের ইংরেজি সাহিত্য করছে বিস্তারিত আলোচনা করব বিস্তারিত ইউলিসিয়াস দশ নম্বর প্রশ্নটি উত্তর করো কোয়েশন নাম্বার দশ আসমা খাতুন কখনো পড়ে নাই অজানা অজানা বিষয়ে পড়তে তো ভালো লাগে সবকিছু নাম এটা উচ্চারণ করতে পারার দরকার হবে না উত্তর চাচ্ছি জেমস জয়েস তাই না দেখুন আমি আপনাদের বলি ইউলিসিস টা দুইটা ইউলিসিস ইউলিসিস এটা একটা হচ্ছে সনেট সনেট আর এটা হচ্ছে নভেল দেখুন এই যে সনেট যেটা এটা হচ্ছে টেনিসনের লেখা টেনিসন টেনিসন টেনিসনের লেখা আর এইটা হচ্ছে জয়েস জেম জয়েস এর লেখা তাহলে ইউ হ্যাভ টু মেক ইস ক্লিয়ার ফার্স্ট দেখতে হবে যে ইউনিসিস্টা এখানে কি এটাকে নোবেল নাকি এটি সনেট যদি এটি নভেল হয় তাহলে জেমস চয়েস আর যদি এটি সনেট হয় তাহলে হচ্ছে টেনিসন সনেট হলে টেনিসন এস এর হচ্ছে টি সনেট হলে টেনিসন এস টি সনেট হলে টেনিসন আমি যেভাবে আপনাকে বলি আপনি সেইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করেন সেইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করেন আমরা বলি না এস টি ইউ ভি এস এর পর কোনটা এস টি যদি এটি সনেট হয় তাহলে এটা টেনিসনের লেখা আর যদি এটি নভেল হয় তাহলে এটি জয়েসের লেখা কেমন মনে থাকবে কার কার মনে থাকবে দেখি এস টি এস টি 
সনেট টেনিসন সনেট টেনিসন আচ্ছা তাহলে আমরা অলরেডি দশটা হয়ে গেল দশটা হয়ে গেল ওকে দেখুন ইংরেজি সাহিত্য ভালো পারেন না তার মানে কি আপনার একটা কোর্স করতে হবে ভালো পারেন না মানে কি এই বিষয়টি দখলে আনার জন্য আপনাকে অবশ্যই অভিজ্ঞ কারো সহায়তা নিতে হবে তারপরে এই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করেন তিরিশ পেজ সর্বোচ্চ তিরিশ পেজ পঁচিশ থেকে তিরিশটা পেজের একটা শিট আপনাকে পাঠিয়ে দেব ওইটা ধরে ধরে পড়াও ইংরেজি সাহিত্য লাগে না এমন কোনো পরীক্ষা নাই আই রিপিট আমি আপনাদেরকে এসিওর করছি যে ইংরেজি সাহিত্য থেকে প্রশ্ন সকল পরীক্ষাতে আসবে সামনে সর্বশেষ প্রাইমারি দেখেন প্রশ্ন আসছে সেদিন অফিস সহায়ক পদে বিশটি প্রশ্নের মধ্যে চারটি প্রশ্ন ইংরেজি সাহিত্য হতে আসছে তাহলে এটা আপনারা ঝিমাইতেছে কিন্তু ঝিমাইতেছেন মনে হচ্ছে সবাই ঝিমাইতেছেন মনে থাকে না মনে থাকবে মনে থাকার ব্যবস্থা করব আমরা এগুলো বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান করতেছি আপনাদের অবশ্যই যখন যুগ বাই যুগ পড়াবো তখন বেশ কিছু কৌশল সেখানে থাকবে কোনগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোনগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয় সেগুলো বলে দেবো কোনগুলো আগে পড়তে হবে কোনগুলো পরে পড়তে হবে সবকিছুই বলে দেবো কেমন তো আমি আশা করব আমরা বারো তারিখ বারো জানুয়ারি কোর্সটি শুরু করতে চাই ঠিক আছে আপনারা এই পঞ্চাশ জনের অফারটা প্রথম পঞ্চাশ জনকে যে আমরা সিটটা দেব এই অফারটা নেওয়ার চেষ্টা করে কেমন পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাচ্ছি যা কিছু বলা সেটা বলে দিয়েছি ভালো পারেন না বোঝেন না কোর্স করেন এরপর যদি না পারেন তখন আমি আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি যদি কোর্স করার পর মনে হয় যে না আপনার কাছে কোনো কাজেই আসে নাই আই উইল রিটার্ন ইউর মানে এর চেয়ে কিছু বললেন এটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন বললেন এটা বললাম একটাই কারণে আমি ইংরেজি সাহিত্যে পড়া মানুষ এই সহজ সাবজেক্টটাকে যখন কেউ কঠিন বলে নিজের কেউ খারাপ লাগে চলুন এগারো নম্বর প্রশ্ন চলে যাই কোয়েশন নাম্বার এগারো এগারো নম্বর প্রশ্ন যেটি আছে হু রোট দা পোয়েম দা গুড মরো গুড মরো গুড মরো মানে কি গুড মরো মানে হচ্ছে গুড মর্নিং গুড মরে যাওয়া এরকম না গুড মরো মানে হচ্ছে গুড মর্নিং মানে হচ্ছে সুপ্রভাত গুড মরো মানে হচ্ছে সুপ্রভাত এটা কে লিখেছে জর্জ হার্বার্ট আন্ড্রে মার্বল জন ডান হেনরি ভন কে লিখেছে আপনি আগে অনুমান করেন অনুমান করেন এরপর আমি আছি ক্লাস টাইমটা জানতে চেয়েছেন ক্লাস টাইম ক্লাস টাইম আমি বিস্তারিত জানিয়ে দেবো এরপরে বলছি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত নয়টা তিরিশ হতে দশটা তিরিশ এক ঘন্টার বারোটা ক্লাস নেব এক ঘন্টার বারোটা ক্লাস নেব কাহিনী শেষ এটি লিখেছেন জন ডান গুড মরো জন ডান লিখেছেন এবং এই জন ডান থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে জন ডান থেকে কি কি প্রশ্ন আসে এটা আমরা ইনশাল্লাহ থিওরি ক্লাস গুলোতে বলে দেব সাহিত্য কোর্স ফি পাঁচশো দশ টাকা এটা হচ্ছে প্রথম পঞ্চাশ জন প্রথম পঞ্চাশ জন শীত সহ প্রথম পঞ্চাশ জন শীত পাবেন এর পরের থেকে আর শীত পাবেন না একান্নতম থেকে শীত পাবেন না বারো নাম্বার বারো নাম্বার শর্ট স্টোরি দ্য ডায়মন্ড নেকলেস ওয়াজ রিটেন বাই দ্য ডায়মন্ড নেকলেস ওয়াজ রিটেন বাই ডায়মন্ড নেকলেস কে লিখেছেন যেন আমরা বলি না শেষের কবিতা কে লিখেছেন এরকম আছে না আরেক ফালগুন কে লিখেছেন কবর নাটকটি কে লিখেছেন এরকম এটা হচ্ছে শর্ট অর্থাৎ এই টাইপের প্রশ্ন এই যে ডায়মন্ড নেকলেস এই টাইপের হয়তো আমরা 
দেড়শো অথবা একশো ক্লাস সাহিত্য কর্মের নাম দেবো যে কে লিখেছেন এই প্রশ্নগুলো যেখানে আসে সেরকম একটা প্রশ্ন বারো নম্বর এটা লিখছেন গাইডি মাউপ স্যান্ড গাইডি মাউপ স্যান্ড অপশন এ দা ডায়মন্ড নেকলেস এগুলোর সাথে রিলেট করে পড়াও অর্থাৎ আপনার একশোর মতো আছে সাহিত্য কর্ম যেটা ঠাটাই মুখস্থ করতে হবে যে এইটা এ লিখছেন সাহিত্য কর্ম সাহিত্যিকের নাম এই টাইপের প্রশ্ন এরকম বাট নাটক যখন পড়াবো তখন নাটকটাকে আপনি চোখের সামনে মঞ্চায়ন করে দেব নাটকের যে অংশ থেকে প্রশ্ন আসুক আপনি পারবেন ডায়লগ যে কোটেশন নিয়ে যে ভয়টা পান নাটকের ভিতরে কোথায় কে ডায়লগটা বলছে এটা মজা করে পড়ালে অবশ্যই আপনি পারবেন পরবর্তী প্রশ্ন তেরো নম্বর আমরা চলে এসেছি অদারিং হেডস এই যে অদারিং হেডস কে লিখেছেন এই টাইপের সাহিত্য কর্ম সাহিত্যিকের নাম এখানে আমরা একটু ডিফারেন্ট ফ্লেভার পাচ্ছি এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্ট ফ্লেভার পাচ্ছি এই জন্য এবং কি আছে এখানে বলছে হু ইজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অফ অদারিং হেড সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার মানে কেন্দ্রীয় চরিত্রটা কি যখন আমি এটা পড়াইতাম আমার পেইড বাসে যখন পড়াইছি তখন কিভাবে পড়াইছি যে অদারিং হেডস এইটা মূলত দুইটা বিবাদমান পরিবারের ঘটনা এটার কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম হচ্ছে হিতক্লিপ ব্যাস কমন পড়ে গেছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম কি হিতক্লিপ দুইটা বিবাদমান পরিবারের ঘটনা কে লিখেছে অদারিং অদারিং হেডসটা কে লিখেছে এমিলি ব্রন্টি এমিলি ব্রন্টির সাহিত্য কর্ম হইল আমরা পড়াবো মাত্র দুইটা যে নায়ার খেয়াল করবেন এখানে আবার দেখলাম যে অদারিং হেডস যেটা আমরা পাইলাম যে নায়ারটা আছে শালুট বন্টি এই যে ব্রন্টি পরিবারের তিনটা বোন আছে এমিলি বন্টি অ্যান বন্টি আর হচ্ছে শার্লট বন্টি তিন বোনের মধ্যে দুই বোনের সাহিত্য কর্ম পড়াই একটা হচ্ছে শার্লট বন্টির সাহিত্য কর্ম যে নায়ার আর হচ্ছে এমিলি বন্টির সাহিত্য কর্ম অদারিং হেডস আর এইটার কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে হেডক্লে ব্যাস হয়ে গেল পরবর্তী প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর দ্য রেপ অব দ্য লক রেপ অব দ্য লক এইটা পোপের কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম এটা কি ইপিক ব্যালাড মক হেরোইক পোয়েম নাকি ইলিজি কি হতে পারে আসবা খাতুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ চমৎকার তথ্য দিয়েছে খুবই খুবই চমৎকার দেখুন নামটা খেয়াল করেন রেপ রেপ তো এটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড অব দি লক লক মনে হচ্ছে চুলের ব্রেনি চুলের ব্রেনি এখন বলেন এই শব্দটা কেটের সাথে যায় ইংল্যান্ডের দুটো বিবাদমান পরিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা দ্য রেপ অব দ্য ল এক পরিবারের একটা ছেলে আর এক পরিবারের একটা মেয়ের চুলের বেডি কেটেছে এইটাকে কেন্দ্র করে শত বছর যুদ্ধ হয়েছে শত বছর যুদ্ধ মানে পরম পড়ায় বলছে ওই পরিবারের সাথে তোমরা যুদ্ধে লিপ্তই থাকবা এরকম ঠিক আছে যে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে যখন অনেক বড় কিছু ঘটনা হয় সেই ধরনের লেখাকে বলে মক হিরোইক ইপিক বা মক হিরোইক পোয়েম অর্থাৎ চায়ের কাপে ঝরতলা যেটাকে আমি বলি মশা মারতে কামান দাগানো মূল বিষয় হচ্ছে যে তুচ্ছ বিষয় এই তুচ্ছ বিষয়টাকে এত হাইলাইট করার কিছু নাই কারণ বাংলাদেশে দেখবেন মিডিয়াতে অনেক তুচ্ছ বিষয় এইটিকে নিয়ে যে কি পরিমাণে হাইলাইট করে কি পরিমাণে হাইপ তুলে চিন্তার বাইরে এটা হচ্ছে মক হিরোইক ইপিক অথবা মক হিরোইক পোয়েম আর এখানে একটা ক্যারেক্টার আসে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারের মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় চরিত্র বেলিন্ডা বেলিন্ডা এটা হচ্ছে মেয়ে আর হচ্ছে ব্যারন হচ্ছে সেলে 
सर्वशेष प्रश्न जेटी चल्लिस तम बीसी पे प्रश्न की प्रश्न हुईच अब दलोईंग इज नट एन अमेरिकान पोएट एर मध्य अमेरिकान ना के विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक सम्पर्क आज रिलेशन आज विषय रवीन्द्र ठाकुर जो नोबेल पुरस्कार लाभ कर गीतांजलि संग रवीन्द्रनाथ बाकी तिप्पन्न चुवान्न मोटमोट इंग्रेजी साहित्य विस्तारित संगरिंग घूम जा कन्फार्म कर एलिजाबेद ठीक है इंग्रेजी साहित्य कोर्स देखा होने के साथ ही तो बराबर